ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്കൗണ്ട്സ് മീഡിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എങ്ങനെ ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കാണുന്നത് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണിത് ഇനി ഈ കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വിൻഡോ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് കമ്പനി ഷർട്ട് കമ്പനി ഡയറ്റ് പീരീഡ് കമ്പനി ഇൻഫോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മൗസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കാണാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ലെവൻ എന്ന കീ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റാറ്റുറി ആഡ് ഓൺ ക്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ കമ്പനി ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പനിയാണ് അത് എന്തിന് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺവേഴ്സ് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ ടു കമ്പനീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എഫ് ലെവൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ആ സെയിം കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ അഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ബട്ട് നിങ്ങൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഓൾ ടാലി അതായത് ടാലിയിൽ എത്ര കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനി തന്നെ മൊത്തം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലും സെയിം സംഭവങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എനേബിളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് സോ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ പോകാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ജനറൽ ആണ് മെയിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇൻവെൻറ്ററി വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എസ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി അത് ഡിസേബിൾ ആവും കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലിയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണത് സോ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ഉള്ളൊരു കമ്പനി തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് ഇൻവെൻറ്ററിയും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണം ഓക്കെ എസ് കൊടുത്തു ഇനി യൂസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ലാൻസ് അക്കൗണ്ട് അത് എങ്ങനെ വേണോ അത് നിങ്ങൾ ബോത്ത് ആർ സെയിം അക്കൗണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രിവ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെ കൊടുക്കാം എനേബിൾ മൾട്ടി കറൻസി അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കറൻസി അല്ലാതെ വേറെ ഫോറിൻ കൺട്രീസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ മ
ഇനി അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് കോസ്റ്റും റവന്യൂ സെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേറോള് അതായത് നമ്മൾ സാലറി സ്റ്റാഫിനെല്ലാം സാലറി കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ടാലിയിലൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണോ അതായത് അതിന് എന്തെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യം കൊടുക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ വലിയ കമ്പനിയാണെങ്കിലും എല്ലാം പേറോള് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവരെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യും അല്ല നോർമലി ഒരു ടെൻ ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാലി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ടാലി ഉപയോഗിക്കേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് എന്തായാലും നമ്മൾ മസ്റ്റ് മന്ത് എൻഡിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എസ് ആക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കോസ് എൻഡേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ് എൻഡേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സെൻ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോന്നും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കുക നിങ്ങളതെല്ലാം അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്ത് തൊട്ട് ഇരുന്നു നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പേറോളിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എസ് ആക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവോയ്സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒബ്വിയസ്ലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ഇയർ ഡൂയിങ് ഇൻവോയ്സിങ് സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ടാലി അത് എസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഏതാണ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എസ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ഇൻവോയ്സ് മോഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഒരു ഇൻവോയ്സ് മോഡിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് സീരാനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വല്ല ബഡ്ജറ്റ്സ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ടാലിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് സീരാനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എസ് കൊടുക്കുന്നു റിവേഴ്സിങ് ജേണൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷണൽ വൗച്ചേഴ്സ് റിവേഴ്സിങ് ജേണലും ഓപ്ഷണൽ വൗച്ചേഴ്സും അതായത് ഓപ്ഷൻ വൗച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാൻ പെർഫോം ഇൻവോയ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു പെർഫോം ഇൻവോയ്സ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രി അല്ലാത്ത എനവർ ആർ ബി മേക്കിംഗ് ടു ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷണൽ വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം നമ്മളത് എസ് ആക്കി കൊടുത്തിടാം ചെക്ക് പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് വേ ടാലിയിൽ വന്നിട്ട് എപ്ലവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മോർ എന്തെങ്കിലും ബാങ്കിങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ചെക്ക് റീകൺസിലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനെല്ലാം മോൾ മോൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കമ്പനീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ എനേബിൾ സീറോ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് കമ്പനി ലോഗോ വല്ലത് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ
സോ നമ്മൾ അത് ഏത് കമ്പനിയെ ഡിഫറൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഓക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ആഡ് ഓൺ അതായത് നമ്മൾ ടാലിയുടെ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് സർവീസസ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ടാലിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും സോ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ആവും സോ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടാലിയുടെ കമ്പനിയിൽ ഈ ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എത്ര കമ്പനി ഉണ്ടോ ആ കമ്പനിക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ആവും സോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ന്യൂമറിക് സിമ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സിങ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും ഒരു നോട്ട് കൊടുക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളൊരു മോർ ദാൻ ടു ഓർ ത്രീ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നോട്ട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കും സോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൗച്ചർ എൻട്രി നമ്മളെ ഇൻവോയ്സിങ് അതായത് വൗച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വേണോ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മിനിറ്റ് ആവും വീഡിയോ സോ നമ്മൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇൻവോയ്സ് ഓർഡേഴ്സ് എൻട്രി ഇൻവോയ്സിങ് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടണം സപ്ലൈമെൻറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ബയർ ആൻഡ് കൺസൈൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സിൽ എക്സ്പോർട്ടർ ഓപ്ഷൻ വേണോ സ്റ്റാറ്റിറ്റി ഓപ്ഷൻ വേണോ അതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പേറോ കോൺഫിഗറേഷൻ ബാങ്കിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് എല്ലാം റിക്കൺസിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എവിടെ വെച്ച് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ടാലിയിലെ ഓരോ വൗച്ചേഴ്സും ഇൻവെൻറ്ററിയും ഇൻവോയ്സും എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇമെയിലിങ് ഡാറ്റ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നമ്പർ ലാംഗ്വേജ് ഫയൽസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് ദൻ അഡ്വാൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതെല്ലാം ടാലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ടാലി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിലീസസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് സോ അതെനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മൊബൈലിലെല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ എല്ലാം ആപ്പിളിലാണെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിം ഓപ്ഷൻ ലൈസൻസിങ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ടാലിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡി